স্টেডি সেন্টার বিডির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা বলের সংযোজন ও বিভাজনী অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব আলোচনা শুরুতে এখানে আমরা একটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে বলের সামান্তরিক সূত্রটি প্রমাণ করো অথবা সামান্তরিক সূত্রের সাহায্যে দুটি বলের লব্ধির মান অধিক নির্ণয় করো অথবা প্রমাণ করো যে লব্ধির মান আর ইকুয়াল পি স্কোয়ার রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা এবং দিক টেন থিটা ইকুয়াল কিউ সাইন আলফা বা ইপি প্লাস কিউ কজ আলফা এটি আমাকে প্রমাণ করতে হবে তো এখানে প্রমাণ করার জন্য প্রথমে যে কাজটি করতে হবে সেখানে বলের সামান্তরিক সূত্রটি আমাকে লিখতে হবে বলের সামান্তরিক সূত্রটি হচ্ছে একই বিন্দুতে ক্রিয়াশীল দুটি বলের মান ও দিক যদি কোনো বিন্দু হতে অঙ্কিত একটি সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু দ্বারা প্রকাশ করা যায় তবে ওই বল দ্বয়ের লব্ধির মান ও দিক সামান্তরিকের ওই বিন্দু হতে অঙ্কিত কর্ণ দ্বারা প্রকাশ করা যাবে এই জিনিসটি বোঝার জন্য আমরা নিচের চিত্রটি দেখব সামান্তরিক সূত্রের প্রমাণ এটি দেখলে আমার এটি উপরের যে অংশটি এটি বুঝতে পারবো এখানে বলা হয়েছে মনে করি পিও কিউ দুটি বল এখানে পি এবং কিউ দুটি বল একটি হচ্ছে ও এ বরাবর এবং আরেকটি হচ্ছে ও সি বরাবর ক্রিয়া করছে এবং এদের মান অধিক নির্দেশ করছে ও এ এবং ও সি সরল রেখা এদের মান ও দিক নির্দেশ করছে এই পি আর কিউ দুটি বল ও এ এবং ও সি সরল রেখা দ্বারা এদের মান অধিক নির্দেশ করছে এই কথাটি বলা হয়েছে এবং বলদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ এখানে যদি অন্তর্ভুক্ত কোণ থিটা হয় অন্তর্ভুক্ত কোণ বলদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ যদি থিটা হয় যদি ও এ সি বি সামান্তরিক সম্পূর্ণ করা হয় তাহলে এইখানে আমরা প্রথমে ও বিন্দুতে ক্রিয়াশীল দুটি বল একটি হচ্ছে পি আর একটি হচ্ছে কিউ এদের লব্ধি হচ্ছে আর এবং অন্তর্ভুক্ত কোণ যদি থিটা হয় এখন এখানে যদি এই সম্পূর্ণ অংশটাকে যদি আমরা এইভাবে একটা সামান্তরিক অঙ্কন করি তাহলে সেটির কথা বলা হয়েছে যে এখানে দুটি কর্ণ থাকবে যদি ও এ সি বি সামান্তরিক সম্পূর্ণ করা হয় তবে ও বি কর্ণই এ বল দুটি লব্ধির মান অধিক নির্দেশ করবে এখানে যে জিনিসটি বলা হয়েছে এইখানে যে আমরা এই কোণটি দেখতে পাচ্ছি থিটা কোণ উৎপন্ন হয়েছে এটাকে যদি আমরা সম্পূর্ণটাকে যদি সামান্তরিক তৈরি করি যদি এরকম আমরা একটা সামান্তরিক তৈরি করি বোঝার জন্য আমরা এটা করছি এটা যদি এরকম একটা সামান্তরিক আমরা অঙ্কন করি তাহলে এই ও বি যে কর্ণটি আছে এই কর্ণটি লব্ধির মান এবং দিক নির্দেশ করবে এখন আমরা অপর পেজে যাব অপর পেজে গেলে চিত্রটি আমার একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে আমরা সামান্তরিকটি সম্পূর্ণ করলাম এই সামান্তরিকের নাম হচ্ছে ও এ বি সি আর এই সামান্তরিকের কর্ণ ও বি লব্ধির মান অধিক নির্দেশ করবে অন্তর্ভুক্ত কোণ হচ্ছে থিটা আমরা আগেই বলেছিলাম এখন এই সামান্তরিক আমরা বললাম চিত্রে লব্ধির মানকে আর দ্বারা সূচিত করা হয়েছে এই ও বি কে লব্ধির মান আর দ্বারা সূচিত করা হয়েছে এখন ও এ রেখাংশকে আমরা এম পর্যন্ত বর্ধিত করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ এম পর্যন্ত আমরা এই সামান্তরিককে বর্ধিত করলাম বি বিন্দু থেকে এখন এই এ এম এর উপর বি এম লম্ব অঙ্কন করব তাহলে এখানে আমরা একটি বি এম যদি লম্ব অঙ্কন করি তাহলে এই সামান্তরিকের বাইরের অংশে এ এম বি বা বি এম এ একটি ত্রিভুজ উৎপন্ন হয় আমরা সেই জিনিসটি বুঝতে পেরেছি আশা করি এখন এইখানে যে জিনিসটি বলা হয়েছে এ বি এই যে যেটা এ নতুন যে আমরা এই একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করলাম বর্ধিত অংশে এটি সামান্তরিক যদি ও সি এবং এ বি দুটি বাহু পরস্পর সমান এবং ও এ এবং বি সি এই বিপরীত বাহু দুটি পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল এটি হচ্ছে সামান্তরিকের শর্ত তো যেহেতু ও সির মান কিউ তাহলে এবির মান কি হবে এখানে কিউ হবে আর যেহেতু ও এর মান পি তাহলে বি সির মানও পি হবে এখানে পি হবে আশা করি ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পেরেছি তাই আমরা এবি সমান কিউ দিয়েছি এ বি সমান কিউ এবং এইখানে যে কোনটি উৎপন্ন হয়েছে এই ত্রিভুজের সামান্তরিকের ও সি এবং এ বি দুটি পরস্পর সমান্তরাল রেখা এবং ও এ তাদের ভূমি দুটার ভূমি সেম এবং দুটি বাহু পরস্পর সমান্তরাল তাহলে এইখানে যে কোনটি উৎপন্ন হয়েছিল মধ্যবর্তী কোণ ও বিন্দুতে এই বিন্দুতের মধ্যে কোনটি উৎপন্ন হবে এই দুটি কোণই সমান হবে এবং এই কোণের মান হচ্ছে থিটা এই বিন্দুতে থিটা কোণ উৎপন্ন হলো তাহলে আমরা বলতে পারি বি এ এম ইকুয়াল থিটা এখন 
এইখানে আমার যে কাজটি করতে হবে এইখানে যে ত্রিভুজটি রয়েছে এই ত্রিভুজের মানে আমরা যখন কাজ করব এখানে এই ত্রিভুজটি দেখতে পাচ্ছি তো এই ত্রিভুজ থেকে আমাকে দুটি মান বের করতে হবে একবার সাইনের মান বের করব এবং অপরটি আমরা কজের মান বের করে নিব তাহলে এই প্রমাণটি হয়ে যাবে বা আমার প্রমাণ নিয়ে আমরা চলে যেতে পারব তো এখানে আমাকে যে কাজটি করতে হবে এটা মনে রাখবো যে এই সামান্তরিকের যদি আমরা লব্ধির মান অধিক নির্ণয় করি তাহলে এইখানে ত্রিভুজ থেকে প্রথমে আমি সাইনের মান এবং দ্বিতীয়তে আমি কজের মানটি নির্ণয় করে নেব এখন সাইন মধ্যবর্তী কোন থিটা এই থিটা কোনকে আমরা প্রকাশ করেছি বি এ এম দ্বারা এই কারণে এখানে লিখলাম সাইন বি এ এম মানে সাইন থিটা ইকুয়াল লম্ব এখানে অতিভুজ লম্ব বাই অতিভুজ সাইনের সূত্রটি হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ এই ত্রিভুজের লম্ব হচ্ছে বি এম আর অতিভুজ হচ্ছে এ বি এই কারণে আমি এই সাইন থিটা বা সাইন বি এ কোন বি এ এম এ ইকুয়াল আমি লিখতে পারি লম্ব বাই অতিভুজ বি এম বাই এ বি বি এম বাই এ বি আর যখন আমি কস কজের মান বের করব তখন লিখব কস থিটা মানে কস বি এ এম ইকুয়াল ভূমি বাই অতিভুজ ভূমি বাই অতিভুজ এখানে ভূমি হচ্ছে এ এম এ এমটা হচ্ছে ভূমি এই ত্রিভুজের আর অতিভুজ হচ্ছে এ বি এম বাই এ বি আমরা প্রথমে এখান থেকে সাইন এবং কজের মান একসাথেই বের করে নিব আর সূত্র হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ আর ভূমি বাই অতিভুজ কজেরটা আচ্ছা সেটা লিখে নিলাম এখন আমরা এখানে আর আরি গুণ দিব এখানে যদি আমরা আর আরি গুণ দিই তাহলে এই সাইন কোন বি এ এমের সাথে এ বি গুণ হবে এ কারণে আমরা লিখলাম এ বি সাইন বি এ এম এখানে থাকবে বি এম এখানে এ বির মান আমরা দেখে দেখিয়েছি কিউ চিত্রে আর একবার আমরা একটু লক্ষ্য করি এই এ বির মান হচ্ছে কিউ এই এ বির পরিবর্তে কিউ বসিয়ে দিলাম সাইনের সাইন আর এইখানে মধ্যবর্তী কোন বি এ এম এর মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে থিটা সেই বি এ এম এর পরিবর্তে থিটা দিলাম আর এইখানে বি এম অনুরূপভাবে এখানে আর আরি গুণ দিব এটার নিচে মনে মনে কত আছে ওয়ান আছে এ বি দ্বারা এখানে গুণ দিব এ বি কস কোন বি এ এম অনের সাথে এ এম গুণ দিলে এম হবে আর এ বির মান কিউ এ বির মান হচ্ছে কিউ সেটি কিউ বসিয়ে দিলাম কজের কস আর মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে থিটা সেই থিটা লিখলাম ইকুয়াল এ এম আশা করি এ পর্যন্ত আমরা সহজেই বুঝতে পেরেছি এখন আমরা এখানে এ বির মানটা নির্ণয় করব অথবা এই এই সমকোণী ত্রিভুজটা আগে আমরা চিন্তা করব এইখানে বি এম এ বা এ এম বি যেটাই বলি না কেন এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এই সমকোণী ত্রিভুজের পিথাগোরাসের উপপাদ্য থেকে আমরা জানি অতিভুজ স্কোয়ার এ বি স্কোয়ার ভূমি স্কোয়ার এ এম স্কোয়ার যোগ লম্ব স্কোয়ার বি এম স্কোয়ার এটি আমরা এখন লিখব আচ্ছা যেহেতু এখানেও সমগণী ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে আমরা যদি এটা লিখি তাহলে আমার আসলে লব্ধির মানটি বের করতে হবে আমরা প্রশ্নের শুরুতেই বলেছিলাম যে ও বি কর্ণটি হচ্ছে আমার লব্ধির মান অধিক নির্দেশ নির্দেশ করবে এখানে যদি আমি এ বির মানটা বের করি এটা আসলে আমার লব্ধির মান হবে না এজন্য আমাকে ও বির মানটা বের করতে হবে ও বি এটাই হচ্ছে সামান্তরিকে লব্ধির মান এবং দিক নির্দেশ করবে এই কর্ণটা সেহেতু আমাকে এই ত্রিভুষ্টি নিতে হবে ও এম বি এই ছোট ত্রিভুষ্টি না নিয়ে আমরা এই বড় ত্রিভুষ্টি নিব ও এম বি এই ত্রিভুষ্টি যদি আমরা নিই তাহলে আমরা এই কর্ণের মানটি বের করব বড় কর্ণের মান আর এটা আমরা পৃথাগ্রস উপপাদ্যের সাহায্যে এই সম্পূর্ণ বড় ত্রিভুজ নিব বি ও এম বা এইখানে যে অংশটি দেখতে পাচ্ছি তাহলে এটার অতিভুজ কোনটি হবে তখন ও বি স্কোয়ার ও বি স্কোয়ার অতিভুজ স্কোয়ার ভূমি ও এম স্কোয়ার লম্ব স্কোয়ার হচ্ছে বি এম স্কোয়ার এই লাইনটি আমরা এখন লিখব আমরা এখানে একটু খেয়াল করব আমরা সেটি লিখলাম ও বি এম সমকোণী ত্রিভুজের ও বি স্কোয়ার ইকুয়াল ও এম স্কোয়ার প্লাস বি এম স্কোয়ার ও বির মান আমরা আর জানি চিত্রে দেখিয়েছি আবার একটু খেয়াল করি চিত্রে এখানে ও বির মান হচ্ছে আর ও বির মান হচ্ছে আর তাহলে আমরা এখানে যে কাজটি করব ও বির পরিবর্তে আর স্কোয়ার ও এম স্কোয়ার প্লাস বি এম স্কোয়ার এখানে আর এর উপর স্কোয়ার রয়েছে শুধু আর লিখলাম এ কারণে এই পাশে এসে রুট ওভার হয়ে যাবে ও এম স্কোয়ার প্লাস বি এম স্কোয়ার এখন আমরা ও এম এর পরিবর্তে এখানে ও এ প্লাস এ এম লিখবো কেন লিখবো এটা দেখি সম্পূর্ণ বাহুর মান হচ্ছে ও এম একে আমরা যদি দুটি অংশে বিভক্ত করে লিখি ও এ 
एक अंश ए एम अपर एक अंश यह दुटो अंश को जो जो कराता से एम है ये कारण ओ एम के ओ ए जो ए एम आकार लिखब तो यह करल ओ एम स्कोर के ओ ए प्लस ए एम तर बार स्कोर छो से दिए दिल एखे बी एम स्कोर रेटी दिल ओ एर मान हे पी ओ एर मान हे पी एखे एक चित्रटी लक्ष्य करी तो बुझते पर एर मान हे पी एखे ओ एर मान पी बसिए दिल ओ एर मान पी बसिए दिल और एखान देखते पासी कस थ कस थीटा थे बेर कर एम एम एर मान हे किऊ कस थीटा ए एम एर परिवर्ते किऊ कस थीटा बसिए दिल बार स्कोर छो से दिल एम एर मान पे किऊ सैन थीटा किऊ सैन थीटा होल स्कोर दिए दिल दुई पास दोटो मान बसिए दिल एन ये सूत्र फिलब हमें ए प्लस बी होल स्कोर एखे सूत्र फेले दिल ए स्कोर मान पी स्कोर प्लस टू सूत्र टू पी किऊ कस थीटा प्लस कज स्कोर थीटा एखे किऊ स्कोर कज स्कोर थीटा और सैन थीटा के होल स्कोर कर ले सैन थीटा के होल स्कोर कर ले स्कोर सैन स्कोर थीटा ये ए प्लस वि होल स्कोर सूत्र फेले दिल आशा करी बेपारे बुझते पे ए प्लस वि होल स्कोर ए स्कोर प्लस टू ए प्लस वि स्कोर ये पर्यत से सूत्र और किऊ सैन किऊ कस थीटा से रखम एक लक्ष्य करी कि कस थीटा मान ये बी छ बी स्कोर जदि तक इटा के स्कोर कर ले स्कोर और कजर उपर दिल कज स्कोर थीटा और अनुरूप भावे जो किऊ सैन छो तक किऊ स्कोर सैन स्कोर थीटा से भाव लिखे दिल पी स्कोर पी स्कोर और ये किऊ स्कोर कस थीटा किऊ स्कोर सैन थीटा इटा के सजिए लिखल ये सैन के आगे लिखल किऊ के पर लिखल और टू पी किऊ कस थीटा के पर लिखल एखान किऊ कमन नहीं दोटो किऊ कमन नहीं स्कोर कमन निल ये थको सैन स्कोर थीटा ये थको कज स्कोर थीटा एखे जेटा छो एखे जेटा छो से लिखल सैन स्कोर थीटार कज स्कोर थीटार मान हे वन ये कत पी स्कोर किऊ स्कोर वन के गुण दी किऊ स्कोर टू पी किऊ कज थीटा तो लब्धिर मान हमार निर्णय हो गल आशा करी आर माना बुझते पे और यहाँ हे लाइन टी हे सूत्र लाइन ए प्लस बी होल स्कोर सूत्र पड़े आशा करी विषय बुझते पे एन लब्धिर दिक निर्णय करब एन लब्धिर दिक जो निर्णय करब त्रिभुष्टि देखते पासी ओ वि रेखाटी ओ ए रेखार साथे आलफा कण उत्पन्न करू रेखाटी थीटा कण उत्पन्न कर सामान के कंतु हमें जो ये रेखाटा ओ सर साथ तुलना ना कर साथ तुलना कर मध्यवर्ती कण है आलफा कण ताने जो जिन बला एक खेल करी जो जो ओ ए रेखा ओ ओ बी रेखा ओ ए रेखार भूमिर साथे आलफा कण थे तब एखे जदि ये रेखा आलफा कणे थे तब बोलते परि ये टेन आलफा टेन टेन आलफा इक्ुअल भूमि लम्ब बूमि लम्ब बूमि टेन जो सूत्रटी रही है से लम्ब बूमि से त्रिभुषि रही है आप त्रिभुषि नहीं एम समकोणी त्रिभुज ये त्रिभुषा जख ये त्रिभुषि जख ओ वि रेखाटी भूमिर साथे आलफा कण उत्पन्न कर तक ये टेन थीटा मान टेन थीटा होना टेन आलफा इक्ुअल बी एम मान लम्ब बूमि ओ एम जो आप टेन मान बेर करब बी एम बो एम बी एम एर मान हमें बेर किऊ सैन थेटा हमें बी एम एर मानट बेर कर कत ये देखी बी एम एर मान बेर किऊ सैन थीटा से लिखल किऊ सैन थीटा और ओ एम एर मान हमें लिखे कत ये ओ एम एर परिवर्तन एक खेल करी एजे ओ एम एर परिवर्ते लिखे ओ ए प्लस ए एम ता लिखते परि ओ एम एर मान ओ ए प्लस ए एम अथवा यह लिखते परि ओ ए प्लस ए एम ये सम्पूर्ण रेखाटा दुई भागे विभक्त कर ए प्लस एम एन ए एम एर मान पे किऊ कस थीटा से बसिए दिल किऊ कस थीटा और ओ एर मान हे पी ओ ए सामान यतटुकु बाहर मान ओ थे पर्यत यटार मान हे पी आशा करी हमें बुझते पे किऊ सैन थेटा बी प्लस किऊ कस थीटा 
এটি হচ্ছে লব্ধির দিক তাহলে এখানে মূলত তিনটি জিনিস আমাকে মনে রাখলে এই বলের আমরা লব্ধির মান এবং দিক নির্ণয় করতে পারি সেটি হচ্ছে প্রথমে আমাকে থিটা কোণ দিয়ে ছোট ত্রিভুজের বর্ধিত অংশে যে ত্রিভুজটা অঙ্কন করেছিলাম এইখানে সেই এই ত্রিভুজের যে অংশটি রয়েছে এখান থেকে সাইন একবার আরেকবার কস আর পরবর্তীতে আমি এই সম্পূর্ণ বড় ত্রিভুজটি নিয়ে এই আর্টকে আলফা কোণে উৎপন্ন করিয়ে ট্যানের সাথে আমাকে ট্যানের মান বের করতে হবে তাহলে এই অঙ্কটি হয়ে যাবে এই মূলত এখানে দুটি অংশ করতে হবে সাইন কজ এবং ট্যানের মান যদি নিয়ে আমাকে মধ্যবর্তী কোণ নিয়ে যদি করা হয় তাহলে এটি খুব সহজেই আমরা সমাধানে পৌঁছে যাব এতটুকু মনে রাখলেই আমরা এটা ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হয়ে সমাধান পর্যন্ত যেতে পারবো আমরা এই মেকানিক্সের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ধারাবাহিকভাবে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব এবং চ্যানেলটি সাথে সবাই থাকবো সবাইকে স্টাডি সেন্টার বিডির পক্ষ থেকে স্বাগতম জানিয়ে এখানে শেষ করছে